வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்மளுடைய வகை தமிழர் சேனலில் பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா ஒரு கீரை வகை தான் அதாவது பண்ணை கீரை அப்படின்னு சொல்கிறது அதை பற்றிய டீட்டெயிலான வீடியோ பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இதான் முதல் முறையாக நம்ம வகை தமிழர் சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சேனலுக்குள்ளார பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவ குறிப்புகள் பாரம்பரிய உணவு பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாமே நாங்கள் போட்டுட்ருக்கோம் நாம் சாப்பிட்றது நிறைய கீரை வகைகள் இருக்குங்க ஆனால் ஒரு சில கீரை வகைகள் தான் நம்ம ரெகுலராக சாப்பிட்டுட்டு வரோன்னு சொல்லலாம் முக்கியமாக சொல்லணுன்னா தண்டு கீரை சிறுகீரை பாலா கீரை இதை தான் வந்து நம்ம ரெகுலராக சாப்பிட்டுட்டு வரக்கூடிய கீரை வகைகள்னு சொல்ல முடியும் சில கீரைகள்லாம் வந்து உடலுக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமானது ஆனால் அந்த கீரை வகைகளை வந்து நம்ம சாப்பிடுறது கூட கிடையாது ஏன் கரிசலாங்கண்ணி அதெல்லாம் வந்து உடலுக்கு நிறைய ஆரோக்கியத்தன்மையை கண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது அதில் அந்த மாதிரி கீரை வகைகளில் ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பண்ணை கீரையை சொல்லலாம் இந்த பண்ணை கீரை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா வீடியோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த பண்ணைக்கீரை இது சாப்பிட்றதுனால என்னென்ன நற்பலன்கள் அப்படிங்கிறத பார்த்து அந்த பண்ணைக்கீரை எப்படி சமைச்சு சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிறதே நம்ம வீடியோட தொடர்ச்சியாக பார்க்கலாம் பண்ணைக்கீரையை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வயிற்றுல அதாவது வயிற்றுல புண் அதிகமாக ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னா இந்த பண்ணைக்கீரையை தாராளமாக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வரலாம் உணவு இல்லை அடிக்கடி சேர்த்துட்டு வரலாம் முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாத விளக்கு அது பீரியட்ஸ் டைமில் ரத்த போக்கு அதிகமாக ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா இந்த பண்ணைக்கீரையை சமைச்சு சாப்பிட்டோன்னா அதில் அதிகப்படியான ரத்த போக்கு வந்து கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வரும் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பண்ணைக்கீரையை நல்லா அரைச்சிட்டு அதனுடைய சாறு எடுத்து புண்ணு நம்மளுக்கு ஏதாவது ஏற்பட்டுருச்சுன்னு வச்சிங்களேன் அது மேலே தடவிட்டு வந்தால் அந்த புண்ணும் வந்து சரியாயிரும் இன்னொன்றும் புண்ணு சரியாகிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே வந்து கிணற்று இது கிணற்று பூண்டு தலை அப்படின்னு ஒன்று போட்டிருக்கேன் அதனுடைய வீடியோ லிங்க் கொடுக்குறேன் அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் இதுவும் வந்து புண்களை ஆற்ற வளர்த்து வெளியில் ஏதாவது சராய்ப்பு ஏற்பட்டுருச்சுன்னா அதில் ஏதாவது புண்கள் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அந்த மாதிரி செய்கிறதுக்குரிய வீடியோவும் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் முக்கியமாக நம்மளுடைய வாகை தமிழர் சேனலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இயற்கை தொடர்பான நம்ம பாரம்பரியத்தோட ஒன்றிய கீரைகள் மற்றும் காய்கறி வகைகள் அதனுடைய சமையல் இதை பற்றி தான் நம்ம எல்லாமே நாம் பதிவிற செஞ்சிட்ருக்கோம் கண்டிப்பாக நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பண்ணைக்கீரையில் தொடர்ச்சியாக நம்ம சாப்பிட்டுட்டோம்னா சிலருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மலச்சிக்கல் பிரச்சனையெல்லாம் இருக்கும் இந்த மாதிரி நாள்பட்ட மலச்சிக்கல் பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த பண்ணைக்கீரை ஒரு நல்ல ஒரு தீர்வுன்னு சொல்லலாம் இது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் அதாவது வயிற்றில் புண்கள் அது ஏதாவது ஏற்பட்டுச்சுன்னா அதையெல்லாம் ஆற்றிட்டு புண்கள் இருந்தாவே சரியாக சாப்பிட முடியாது அந்த வயிற்று புண்ணை ஆற்ற வளது இது அப்படின்னா அந்த இது பண்ணைக்கீரையை சொல்லலாம் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா இது வந்து ரத்தத்தில் சிவப்பணுக்களை வந்து அதிகரிக்க செய்யக்கூடிய வேலையை வந்து இந்த பண்ணைக்கீரை செய்யுது இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் வரக்கூடிய நோய்களுக்கு நம்ம ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய கவுன்ஸ் வந்து பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ரத்த சிவப்பணுக்களை வந்து அதிகரிக்கிறது அதாவது அனிமிய பிரச்சனை வராமல் நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்கு இந்த பண்ணைக்கீரையை வந்து நீங்கள் தொடர்ச்சியாக சாப்பிட்டுட்டு வரலாம் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது சிறுநீர் சிலருக்கு போனாங்க அப்படின்னா எரிச்சல் ஏற்படும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த பண்ணைக்கீரையே எடுத்துக்கலாம் முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ரத்த போக்கு ரத்த சோகை அப்புறம் மலச்சிக்கல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு நல்ல ஒரு தீர்வு எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பண்ணைக்கீரையை சொல்ல முடியும் இந்த பண்ணைக்கீரையை எப்படி வந்து சமைத்து சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் அந்த பண்ணைக்கீரை அப்படிங்கிறது இது வந்து இப்படி தான் இருக்கும் அந்த இலைகள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இதாக இருக்கும் தண்டு வந்து கொஞ்சம் தடிமனாக இருக்கிறதுனால இலைப்பகுதியை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு சமைக்க ஆரம்பிக்கலாம் இரண்டு விதமாக நீங்கள் சமைக்கலாம் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பருப்பில் போட்டு கடையை சீரகம் பூண்டு இதெல்லாம் போட்டு கடையை செய்யலாம் இல்லை அப்படின்னா இது வந்து என்னதுனா பொரியல் மாதிரியும் செஞ்சு நீங்கள் சாப்பிட்லாம் இந்த கீரை வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இது தண்டு வந்து கொஞ்சம் தடிமனாக இருக்கிறதுனால தண்டை விட்டுட்டு இலைகளை மட்டும் நீங்கள் பறிச்சிக்கிட்டு இலைகளை வந்து நல்லா வந்து குட்டி குட்டிகளாக வந்து கட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நீங்கள் என்னதுனா சமைக்க நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இது வந்து நிறைய இடங்களில் கிடைக்குது நீங்கள் வந்து சந்தை பகுதியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உள்ளூர் சந்தை இந்த மாதிரி இடங்கள்லையோ இல்லை கீரைக்கார அம்மாட்ட சொல்லி விட்டீங்க அப்படின்னா இது கிடைக்கும் இப்போ வயிற்றில் புண்ணு ஏற்பட்டுரும் சில வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து மாத்திரைகள் சாப்பிட்டுட்டு வரனால வயிற்றில் வந்து புண்ணு ஏற்பட்டுரும் அவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பண்ணைக்கீரையை வந்து சமைச்சு கொடுக்கலாம் அதேமாதிரி மணத்தக்காளி கீரை இந்த மாதிரி இருக்கலாம் இதை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி நீ
மெயினாக பொரியல் அப்படின்னாவே கடுகு உளுந்து சிலருக்கு வந்து சீரகம் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் பூண்டுப்பல் கூட ரெண்டு போட்டுக்கலாம் நீங்கள் தட்டி வந்து போட்டுக்கலாம் காரத்துக்கு வந்து மிளகாயை வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் வெங்காயமும் ஜாஸ்தியாக போடுறேன் போடும்போது சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சம் கலந்து போட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கக்கப்புறம் நான் வர மிளகாய் தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லா காரம் அதிகமாக வர மாதிரி நல்லா நிறையா போட்டிருக்கேன் அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் கீரை இந்த மாதிரி இது பண்ணிடுங்க அடுத்து வந்து நீங்கள் கழுவி வச்சுருக்கக்கூடிய சுத்தமாக கட் பண்ணி நல்லா ரெண்டு மூணு டைம் கழுவிடுங்க கழுவும்போது நல்லா ஒரு பெரிய பவுலில் போட்டு நல்லா கையில் எடுத்து எடுத்து கழுவுங்க அப்போ தான் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய மண் சில நேரங்களில் வந்து இப்போ அந்த கீரைக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருங்க அப்போ தான் அதில் இருக்கக்கூடிய மண் அது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து க்ளீனாக வரும் இல்லை அப்படின்னா நிறைய இடங்களில் போயிட்டு வருது பாருங்க நான் நிறைய கீரை போட்டேன் ஆனால் எவ்வளோ கம்மியாக சுண்டிடுச்சு பாருங்கள் இதுக்கு நீங்கள் என்ன தேவையில்லை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது தண்ணி கூட தெளிக்க தேவையில்லை அதுலேயே வந்து நீர் வரும் அந்த தண்ணியிலே வந்து அது வேக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அப்படியே வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க ஓரளவுக்கு மீடியமான சிம்பில் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அந்த கீரை நல்லா வேக ஆரம்பிச்சிடும் கீரைகள் பொறுத்தவரையும் நீங்கள் ரெண்டு கட்டு போட்டிங்கன்னா அதனுடைய வரக்கூடிய அளவு இவ்வளோ தான் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்க எவ்வளோ கீரை வந்துச்சு ஆனால் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிறது வந்து இவ்வளோ தான் கிடச்சிருக்கு நல்லா வெந்துருச்சு அந்த இதுலேயே இப்போ தேவையான அளவு தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்குங்க சில கீரைகளில் நான் வந்து சொல்லியிருப்பேன் என்ன அப்படின்னா கடலை நுணுக்கி போடுங்க இல்லை நிலக்கடலை போடுங்கன்ட்டு இதுக்கு வந்து தேவையில்லை நீங்கள் இதுவே நல்லா தான் இருக்கும் நீங்கள் தேங்காய் துருவல் சேர்த்தும்போது தேங்காயினுடைய வந்து நற்பலன்கள் கிடைக்கும் தேங்காயை வந்து வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய புண்களை வந்து ஆற்ற வல்லது அது கூட சேர்த்து இந்த பண்ணை கீரையும் புண்ணு ஆற்ற வல்லதுனால நல்ல ஒரு ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் அழகான உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பண்ணை கீரை பொரியல் வந்து தயாராகிடுச்சு நிறைய பேர் வந்து பண்ணை கீரைனா தெரியுமான்னு தெரியல இப்போ கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை பொறுத்த வரலும் முழுமையாக வந்து உங்களுக்கு எதை தான் நாங்கள் போட்டுட்ருக்கோம் அப்படின்னா தெரியாத கீரை வகைகள் அது மட்டும் இல்லாமல் அதனால் நிறைய நற்பலன்கள் இருக்குது ஆனால் அதெல்லாம் நம்ம வந்து பழங்காலத்தில் எடுத்துகிட்டு வந்தோம் இப்போலாம் நம்ம எடுத்துக்கிறது இல்லை அந்த மாதிரி தேடி தான் நான் உங்களுக்கு போட்டுட்ருக்கேன் இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இந்த கீரை கிடைத்ததுன்னா மறக்காமல் வாங்கி சமைச்சு சாப்பிடுங்க இல்லை பருப்பில் போட்டு கடைஞ்சி சாப்பிடுங்க அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது நான் பருப்பில் போட்டு கடைஞ்சி நான் உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன் கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு பயனுள்ள தகவலாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதில் இந்த மாதிரி தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம வாகைத்தமிழா சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மேலும் இந்த தகவல் புதிதாக இருக்குது இது பயனுள்ளதாக இருக்குது அப்படின்னு நம்பினீங்கன்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூடயும் ஷேர் பண